saludo cordial, amigas y amigos. Vamos hoy en mis tres mejores con la posición 5, la tercera base. Un poco de distracción en el entendido que resguardarnos es el objetivo superior. Ciertamente es complicado, tiempos difíciles, todos los días parecen iguales, pero al coronavirus no lo detiene entrar en desesperación, entrar en pánico, lo detiene el resguardo y tomar medidas tan elementales como lavarse bien las manos con rigurosidad. Y recuerda que si tienes que salir imperiosamente, mantén el distanciamiento social. Tercera base, una de las posiciones más complicadas. Hay al menos 20 terceras bases de gran cartel en las grandes ligas. Es una de las posiciones que cuenta con mayor talento hoy día en las mayores, de modo que el ejercicio que vamos a realizar... Es difícil, pero entremos en materia. Allí han ido viendo los 30 terceras bases que hoy día son los titulares de esa posición en las grandes ligas. Hemos colocado a sugerencia de una de las amables personas que participa e interactúa con nosotros quiénes son los actuales ganadores del guante de oro. Allí observan con el GG Gold Glove a Matt Chapman en la Liga Americana y no la han arenado en la Liga Nacional los que ganaron el guante de oro en la antesala en 2019. Como les decía, y ustedes lo podrán verificar con esos 30 nombres, al menos 20 de gran cartel, es sumamente complicado el ejercicio. Pero aquí vamos y comencemos con la mención de honor. Quienes, en mi perspectiva, tienen la mención de honor sin entrar entre los tres mejores, Eugenio Suárez, el tercera base venezolano de los Rojos de Cincinnati, viene de establecer el récord de jonrones para un tercera base con 49. Además, representó su sexta campaña consecutiva, aumentando su cuota jonronera respecto al año anterior. Comenzó con 4 en su año de novato, al año siguiente 13, luego 21, después 26, 34 y los 49 del año pasado. Eso habla del crecimiento sostenido que ha tenido Eugenio Suárez. Y el otro pelotero en dimensión de honor es el tercera base de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers. Su desempeño del año pasado, en el cual dio un salto de calidad hacia el superestrellato, lo ubica en esta mi mención de honor. Cerca de 100 extra bases, 54 dobles, 34 honrones, 4 triples, eso habla por sí solo. El número 3 entre los antesalistas de mis tres mejores, Alex Bregman, el tercera base de los Astros de Houston. Otro pelotero que año a año ha crecido en sus cuatro temporadas en MLB. Dos años seguidos convocado al Juego de las Estrellas. Segundo en la votación del uh, más valioso en 2019, perdiéndolo con uh, Mike Trout. Yo creo que debió ganarlo. Gracias a los numeritos excepcionales que aquí observamos. Averaje de 296, OBP de 423. Es un bateador sumamente disciplinado. El OPS fue de 1,015 entre los mejores de las grandes ligas, con 41 honrones, 112 carreras impulsadas y 122 carreras anotadas. Juega una sólida defensiva, pues tiene, eh, digamos, el alcance de un shortstop, de un campo corto que fue su posición natural, pero los astros, viendo que tenían a Carlos Correa, pues visualizando formar una parte izquierda del infield extraordinaria, movieron a Bregman a tercera, quien hizo la transición perfectamente, y en la tercera base tiene el alcance de un shortstop. Alex Bregman, mi número tres. El número dos. Anthony Rendón, el tercera base que ganó la Serie Mundial con los nacionales de Washington el año pasado y tuvo su mejor campaña en un momento muy oportuno, su año de agencia libre y eso le valió firmar un contrato extraordinario con Los Ángeles de Anaheim. Tal vez eh, a Rendón le ha faltado promoción, pero lo hace todo con la calidad de los mejores y me parece que sus mejores años luego de esta firma que les mencionaba con los angelinos, están por venir. Lo que me lleva a situarlo de segundo en la lista de, de mis tres mejores en tercera base. 
Increíblemente, el año pasado participó en su primer All-Star Game, su primer juego de estrellas. Es una máquina de dar dobletes con tres temporadas consecutivas, con más de 40 batazos de dos almohadillas. Y viene del año que definitivamente creo que lo catapulta al conectar para 319 con 412 de OVP, lo pueden revisar, 1010 de OPS y otros topes personales en jonrones con 34, carreras impulsadas con 126 y anotadas con 117. También Rendón es sobresaliente en la defensiva, pero es que en la Liga, sí, en la Liga Nacional está un tal Nolan Arenado. Y Nolan Arenado es mi número uno entre mis tres mejores en la tercera base. El antesalista de los Rockies de Colorado tiene siete guantes de oro en sus siete temporadas en MLB. Eso pues deja saber de su virtuosismo reconocido desde el vamos, ese virtuosismo defensivo. De la ofensiva podríamos decir que lo beneficia jugar la mitad de sus partidos en la altura de Denver, pero respecto a su maravillosa defensiva, eso en nada influye. Donde él juegue, deja saber de su excelencia defensiva. Y en cuanto a la ofensiva, al final juega ahí y es ahí donde tiene que poner los números, cosa que hace año tras año y en un sentido ascendente. Cinco campañas seguidas remolcando más de 110 carreras. Nadie ha producido más en MLB en el último lustro. En esos cinco años ha sido convocado al Juego de las Estrellas. Viene en 2019 de otro año típico y allí lo pueden uh, apreciar. Bateó para 315, un tope personal, 41 honrones, 118 carreras impulsadas con 962 de OPS. Simplemente Arenado está entre los mejores jugadores en MLB. No solo es el número uno en tercera base, esa es mi apreciación. También está entre, qué sé yo, entre los 10 mejores peloteros en las grandes ligas en general. Quizá incluso entre los cinco mejores. No la han arenado, el número uno en la tercera base. Y ahora el vistazo histórico, eh, la mirada al salón de la fama. ¿Quién es el tercera base que ha ingresado con el más alto porcentaje a Cooperstown? George Brett, con el 98.1% de los votos en 1999. Obtuvo 488 de los 497 votos posibles. El jugador más importante en la historia de los Reales de Kansas City. Tal vez no sea el mejor tercera base en la historia del juego para, para muchos. De hecho, yo pienso que el mejor es Mike Schmidt, quien ingresó, por cierto, con el 96.5% de los votos. Pero quien coloque a Brett en lo alto de sus preferencias tiene sin duda cómo argumentarlo. De por vida batió para 305, conectó 3.154 imparables, puesto 18 en todos los tiempos. Fue campeón bate en tres décadas distintas, 333 en el 76, 390 en el 80, 329 en el 90. Con aquel 390, por cierto, fue el último que amenazó lo que por última vez hiciera Ted Williams en 1941, como es batear 400 en una campaña. George Brett fue además MVP en el 80 y asistió a 13 Juegos de Estrellas. En nuestro próximo encuentro estaremos con la posición 4, segunda base.